வணக்கம் நண்பர்களே வென்றுகாட்டு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் சௌமியா மதி டிஎன்பிசி உள்ளிட்ட போட்டி தேர்வுகளில் எளிதாக வெற்றி பெற்க பெற வைக்கிற முக்கிய காரணி தான் கணக்கு அதனால் கணக்கில் அதிகமாக கவனம் செலுத்துங்க படித்ததை மறக்காமல் மனசில் நிறுத்துங்க சரியா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரில் கேட்கப்பட்ட வினா ஒன்றை பார்க்கலாம் சரியா கேள்வி படிக்கிறேன் இரண்டு உருளைகளின் உயரங்கள் முறையே ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டு மற்றும் அவற்றின் ஆரங்கள் ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்று எனில் அவற்றின் கன அளவு அளவுகளின் விகிதம் என்ன இதுதான் கேள்வி சரியா ரெண்டு உருளைகள் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய உயரம் என்னன்னு நேரடியாக சொல்லாமல் உயரமும் ஆரமும் என்னன்னு நேரடியாக சொல்லாமல் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க விகிதத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு உருளையோட கன அளவு இருக்கு இல்லையா அந்த கன அளவுகளோட விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரியா சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் இஸ் டு ஒன் பி ஒன் இஸ் டு ஃபோர் சி டூ இஸ் டு ஒன் டி ஒன் இஸ் டு டூ சரியா இப்போ இதில் நம்ம நினைவு கொள்ள வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளையோட கன அளவு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு உருளையினுடைய கன அளவு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் சரியா இங்கே உருளை வந்து உருளை ஒன்று ஈஸ்ட்டு உருளை இரண்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும் இல்லையா உருளை ரெண்டு அதாவது உருளை ஒன்னோட கன அளவு உருளை ரெண்டோட கன அளவு அப்போ முதல் உருளையோட ஆரத்தை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆர் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஹைட்டை வந்து அந்த உயரத்தை வந்து ஹெச் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இரண்டாவது உருளையினுடைய ஆரம் வந்து ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் உயரத்தை ஹெச் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை கொண்டு வந்து இந்த ஃபார்மில் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா பாருங்க பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் ஒன் இஸ் டு பை ஆர் டூ ஸ்கொயர்ட் ஹெச் டூ சரி முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது என்ன நம்ம டிஃபால்ட்டாக இங்கே என்ன தப்பு பண்ணுவோம் தெரியுமா ஆறு முதல்ல கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோ கொண்டு வந்து ஒன் இஸ் டு டூவை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் அதுதான் பண்ணக்கூடாது முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது உயரம் உயரம் வந்து ஃபார்முலாவில் ஆறுக்கு அப்புறம் ரேடியஸ்க்கு அப்புறம் தான் வருது இல்லையா அதனால் ஆறுனுடைய ரேஷியோ என்னன்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்து இங்கே பை பை ரெண்டு பக்கம் ஒன்றே இருக்கிறதுனால அடிபட்டு போயிடும் ஆறு வந்து முதல் உருளையினுடைய ஆரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் முதல் இடத்துல என்ன இருக்கு ஒன்று சரியா இஸ் டு ஆர் டூ அதாவது ரெண்டாவது உருளையின் ஆரம் என்ன ஒன் ஸ்கொயர்ட் முதல் ரெண்டாவது உருளையினுடைய உயரம் என்ன ரெண்டு அப்போ இங்கே வந்து ஒரு முறையும் இங்கேயும் ஒரு முறையும் அடிபட்டு போயிடும் அப்போ இரண்டு இஸ் டு ஒன்று இரண்டு இன்ட்டு ஒன்று இரண்டு தான் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று தான் ஸோ அப்போ இரண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று தான் நம்மளுக்கு கேட்டுக்கிற கேள்வியில் ஆன்சர் அதாவது ரெண்டு உருளைகளின் கன அளவுகளின் விகிதம் வந்து ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று ஆப்ஷன் சி புரிஞ்சுதாங்க இப்போது நமக்கு இந்த கேள்வியில் நம்ம முக்கியமாக வந்து நம்ம நினைவுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ன்ற ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் கூட எப்படா போடுறது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து பதட்டம் அடைய வேண்டாம் நமக்கு கேட்குறது ரேஷியோ தான் இல்லையா முதல் உருளையினுடைய ரேஷியா ரேடியஸ் என்னன்னு பாருங்கள் ஆரம் என்ன ரேஷியோன்னு பாருங்கள் ரெண்டாவது உருளையினுடையது என்னன்னு பாருங்கள் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது உங்களுக்கு இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் ஆனால் கூட நீங்கள் இதை தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணும்போது இதே மாதிரி கேள்வி கேட்டால் உங்களால் அரை நிமிடத்தில் நிச்சயமாக பதிலளிக்க முடியும் ப்ராக்டிஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு சேர்க்கும் சரியா மறந்துடாதீங்க இந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா மறுபடியும் முதல்லேருந்து பாருங்கள் மனசில் நிறுத்துங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்